Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos el Porsche 911 GT3 RS al máximo. Sí, como sabéis, estamos en el sindicato del Bugatti LVN y una de las partes tenemos con el Porsche 911 GT3 RS. Ya he llegado a la parte en la cual lo necesito tener al máximo para poder hacer las de amenaza 3. No hace falta que lo tenga al máximo para poder hacer las de amenaza 2. Me faltan unos 19, creo, planos. Y lo vamos a ir comprando con las monedas del sindicato. Pero aquí está un poco el truco que os estuvimos explicando para el tema de la llave, aunque yo no conseguí la llave del, del RIMA con este truquillo, pero hubo, hubo gente que sí que lo consiguió, que básicamente es tú haz la caza de coches y en el momento que te sale un 4000, 4000, 4000, como es el caso, que es lo peor de lo peor que te puede salir en una caza de coches, tres sobreseguidos de 4000, entonces ahí es cuando tienes que aprovechar para comprar sobres, para hacer distintas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, estadísticamente te ha salido, pues como si tuvieses un dado de 6, por poner un ejemplo, y, y tienes tres dados, y, o lo has tirado tres veces y te ha salido un 1, un 1 y un 1. ¿Es más probable que ahora te salga superior a 1? Pues sí, es más probable, ¿no? Que ahora te pueda salir un 4, un 5, un 6, ¿no? Que te vuelva a salir otro 1. Otro 1 sería bastante, bastante raro, ¿no? Que sería la peor de las estadísticas. Pues un poco basado en eso, hacemos lo de la caza de coches. No es infalible, ahora lo vamos a ver, pero a ver si sale bien. Habitualmente sí que suelen salir, oye, no te tiene por qué salir la llave, como ha sido mi caso, la llave no me salió, pero sí que tendría a salirme, pues, algo decente. Entonces, nada, aquí lo tenemos... Lo dicho, hemos hecho la caza de coches y en el momento que nos salen 3 de 4.000, pues vamos al sindicato y ahora ya vamos a comprar sobrecitos del Porsche. Como veis, estamos ya en persecuciones ardientes 6. Lo último sería persecuciones ardientes 7, que aquí nos van a pedir el Bugatti en no sé cuánto. Yo probablemente aquí acaba mi sindicato. Lo que voy a hacer después de, de terminar persecuciones ardientes 6 es farmear todo lo que me falta. Y en el momento que farmee todos los puntos del sindicato que me faltan en los días que faltan, si soy capaz, o si el viernes por lo que sea sale un evento en el cual va a hacer que el sindicato sea más sencillo, bla, 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 de acuerdo, le podemos dar caña e intentamos ir a por el Citroën en una semana. Si no, pues igual me acabo gastando el, lo del sindicato en, yo que sé, en piezas épicas del Porsche. Pues puede ser una opción. Entonces, como veis, aquí tenemos el de 3.750, que es el que tenemos que hacer. Pero me faltan, lo dicho, eh, 20... Vale, me faltan 21. Me faltan 21 planos para subir al máximo este cochecito. Tengo casi 200.000. Así que esperemos que me dé suficiente y ahora os explico mi estrategia. Además de primero haber hecho lo que hemos hecho, de acuerdo, haber jugado la caza de coches, vamos a la tienda y vamos a estar comprando sobres que valen 20.000 cada uno. Bueno, valen 2.000, pero 10 valen 20.000 para, eh, para asegurar planos del Porsche 911 GT3. La probabilidad es del 20%, así que más o menos suelen salir en torno, en torno a 3, ¿vale? A 3 por cada 10. No es seguro, entonces, ¿qué es más probable que me salga esto que no que me salga el más bajo de todos? Porque, oye, pues que más o menos hemos ido gastando. Y en el momento que estemos cerca, más o menos a falta de 5 o 6 planos, compraré individuales. Esa es la estrategia que yo os aconsejo en general para todos. Para el Citroën también vale, por si estáis por la parte del Citroën, es comprar sobres del Citroën y cuando estéis a falta de 5 o 6 o algo por el estilo, compráis cartas individuales, porque eso es mejor, tiene mejor estadística. Más o menos la he calculado sobre unos 6.600. En el momento que me salga más caro de 6.600 comprar, es cuando ya no me merece la pena eh, el tema de los sobres. Pero bueno, si solo me falta uno y son 7.000, merece la pena aún así comprar el de 7.000 porque solamente es uno, ¿no? En, de la otra forma te tenías que haber gastado 20.000 Pero bueno, pues vamos a darle caña sin más dilación Y a ver si hay suerte y a ver si el truquillo de, de la caza funciona Bueno, pues no empezamos muy bien, no empezamos muy bien Bueno, por lo menos uno Vamos a ver si me sale otro antes del final, bien Tres, a ver, nos ha salido tal cual la estadística No nos ha salido la verdad mejor Nos ha salido tal cual la estadística y ya tenemos 32 planitos. Vamos a comprar otro de 20.000 y a ver si tenemos suerte. Oye, igual nos sale uno por 15 o algo por el estilo. Vamos a verlo. Moneda, moneda. Uno, bueno. A ver, sobre todo que... Bien, bien. Sobre todo que no me trolee. Con que no me trolee como el banda, ya estamos, estamos de acuerdo. Básicamente, eh, 
hago lo de la caza para que me troleen la caza, por decirlo de alguna manera, y en el momento que me trolean la caza, digo, vale, pues ya me has troleado aquí, no creo que me trolees más adelante, ¿no? Entonces, por eso. Pues hemos conseguido cuatro, uno por encima de, de la estadística, así que fenomenal, no, no vamos mal, por el momento vamos uno por encima, no me quejo. ¿Cuánto nos queda? Todavía nos queda un poquito. Entonces, vamos a, a comprar otro. Y por lo menos salgo del sindicato con el Porsche 911 GT3 RS al máximo. Que eso sí que me interesaría. Vale, uno. Malo, esto me parece que va a estar... Bien, bien. Bien, tres. Por el momento seguimos uno por encima. Y ya nos faltan once. Así que... Va bien la cosa. Hombre, pues tampoco me interesaría un por... A ver, sí, si me sale un por 15, pues... Bienvenido sea, ¿no? No, no nos vamos a quejar, lógicamente, si nos sale un por 15. Pero... Ya sí prefiero esa suerte para el Yesco o algo por el estilo. Venga, va. Uno, dos... Vamos, vamos, vamos. Otro más. Otro más. Venga, otro más antes del final. Tres. Vale, en este caso, seguimos exactamente igual. Nos, has... nos han ido saliendo tres, 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 menos en una, que nos ha salido cuatro... Oye, por lo menos vamos tal cual como saldría la estadística. En realidad la estadística es un poco menos, vamos a ser sinceros, porque estos son nueve, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Realmente no son diez, son nueve. Entonces, más o menos por cada diez te debería salir dos, pero en realidad estamos haciendo por cada nueve. ¿Vale? Y así somos estrictos, estrictos, estrictos. A ver, por el momento tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta que sí que lo vamos a subir. Ya solamente me faltan 6. Así que es muy probable que con este me falten 5. Ya creo que es mejor, sí, que es mejor que compre individual. Así que aquí lo dejamos. ¿Me podría salir en un 20.000? Puede ser. Tengo 99.000. Yo creo que me va a salir menos de 20, ¿no? O, o 20 y poco. Pero bueno, ya los 5 que me quedan. Vamos a verlos. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Y perfecto. Justo el último sobre, sobre lo compro por debajo. A ver, ha salido algo más de, de 20.000, pero acaba mereciendo la pena. Porque si no, debería haber gastado probablemente 2 de 20.000. Así que aquí lo tenemos, último planito, y tenemos al máximo el Porsche 911, enhorabuena, tienes suficientes planos para mejorar tu coche, listo para subir a 6 estrellas, tenemos por fin otro coche clase B en 6 estrellas a tope, nuevo rango máximo, ha aumentado en, bueno, ha aumentado 4.211, el Porsche 911 GT3 RS, a ver, con 4.200, eso sí, con todas las piezas épicas y por suerte o sea, por, por mala suerte solo tengo dos, pero ahí lo tenemos tiene suficiente planos, dale un fuerte like que se lo merece, no, no hemos tenido mala suerte ya ni tan mal, fíjate ya con que me salga como la estadística yo ya soy feliz, fíjate Gamelov qué nivel hemos llegado después del troleo de las llaves, después de cómo me has ido troleando con el banda, como con todos, hemos empezado un nuevo año vamos a ir haciendo el truco de la caza, a ver si con eso mejoramos un poco la estadística yo, como lo grabo todo, aquí os lo traeré, así que nada, dale un buen like para que este vídeo eh, se promocione y la gente lo sepa Oye, lo puedo utilizar un poquito más. A ver, ya digo, es, es jugar un poco a estadística y con probabilidades y que en teoría pues mejoras un poquito. Tampoco es que mejores demasiado, pero un poquito sí que mejoras. Así que nada, dale un buen vídeo y sus, o sea, un buen like y suscríbete si no lo estás. Y le damos a subir. Y tenemos el Porsche al máximo. Bien, bien, bien. Este, y ahora lo tenemos que subir al máximo, ¿eh? Porque no solamente nos sirve contener la máxima estrella, sino que lo tenemos que subir al máximo, salvo las piezas épicas, lógicamente. Super de estrellas, genial, has mejorado tu coche, recompensas adicionales, rango máximo aumentado en 4.211, permite mejoras hasta etapa 13 y el valor del garaje aumenta en 4.900. Soy nivel 18, es el máximo, pero todavía 4.900 extras. Y aquí lo tenemos y ya paramos. 6.800 ya estaría por encima, pero además ya lo tenemos al máximo, no merece la pena. Y, <coughs> disculpa, ya veremos si me acabo gastando todas las monedas del sindicato en piezas épicas del Porsche o, o no, intentamos conseguir o intentamos conseguir el, el Citroën, ya lo veremos en el futuro, no lo sé. Dependiendo de si Gamelov nos trae algún evento interesante este viernes o no, o algo antes de por lo menos que termine el sindicato, si no, no está de nada interesante, probablemente aquí lo dejemos y no intentemos ni siquiera ir a por el Citroën. Entonces... Ya lo tenemos, misiones, persecuciones ardientes 6, vamos a darle cañita 
Y lo primero que tenemos que hacer es subir al máximo este coche, porque no nos lo piden en 3.893. Yo ya le he puesto una pieza épica, pero aún así supongo que me van a pedir mejorarlo al máximo. ¡Ojito! Un millón cada una. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, va a doler, ¿eh? Va a doler mucho. Empezamos con la velocidad máxima. Bien, solamente es uno. O sea, eh, no llega a un millón, van a ser cuatro millones. No está mal, supongo que hay que ponerle alguna pieza. Esta vale 420 mil y me suma 45. Para que veáis, ¿eh? este vale un millón y me suma 28. Es bastante mejor la pieza épica que, de hecho, se lo vamos a poner a velocidad punta después. Venga, vamos a mejorar esto. Otro milloncito. Y probablemente nos va a pedir, lógicamente, subir estas piezas. 140.017. Y subimos al máximo. Perfecto. Subimos otro milloncito. Por cierto, que igual no va a hacer falta. Venga, vamos a subir este. Nah, sí, sí, sí que va a hacer falta. Igual no hace falta todas las piezas épicas. Ahí lo tenemos. Vamos a empezar con estas. Ah, no, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Para, para, para. Como hemos puesto una pieza épica, no necesito subir al máximo estas. Ve, así que lo vamos a dejar así para ir subiéndolo en el futuro. Sí que lo vamos a subir, lógicamente, porque es un coche que me interesa bastante, pero me ilusiona. ¿Cuánto subo? 14 y 14, bien. Pues otros, otros casi 30, otros 28. O sea, se nos quedan en 3.938 y además subiremos esta pieza épica, que eran 45. O sea, esos 38 más los 45, prácticamente vamos a rozar vamos a rozar los 4.000 si compro otra pieza épica ya llegamos a los 4.000 y ya tener este coche en 4.000 ya estamos hablando de palabras mayores sobre todo su velocidad 377 337 si la aumentamos 1.2 y 1.2 pues ya va a estar casi en los 340 kilómetros por hora que bueno que ya no está tan bajo dentro que cabe teniendo en cuenta que el resto de sus stats son espectaculares pues nada ya nos hemos dejado una pasta 5 milloncitos 750 mil he ido ahorrando y no quería gastar hasta no tener este coche al máximo porque lógicamente me lo iban a pedir así que ya lo tenemos ya nos hemos gastado todo el dinero y ya esto lo iremos subiendo el resto de días porque como me hacen subir piezas pues oye y aprovechamos y vamos subiendo las piezas otro día y vamos a darle cañita y vamos a hacer la primera de las etapas solamente vamos a hacer la primera y poco a poco vamos a ir pillando lo último que queda de monedas del sindicato para recuperar un poquito nos hemos gastado sobre unas 120.000, ¿no? Más o menos, 130, prácticamente 128.000 eh, monedas del sindicato en subir al máximo el Porsche. Ya digo, yo por lo menos voy a salir del sindicato con el Porsche 911 GT3 RS al máximo, que es una de las cosas que quería. Además, me va a venir muy bien para el Elite. Que empezamos a recuperar ahora mismo tokencitos, porque ya tenemos nuestro primer coche clase B de 6 estrellas. Bueno, esto ya lo sabéis. Cuidado que no se os choque. Pilláis esto. Aquí os recomiendo, no pilléis el primer salto. Y pillar el segundo bien alto. Que paséis por detrás de la policía. O más o menos cerca de la policía. Y con eso, como veis, la policía no se activa. Este es el, el Álvaro Truco. Álvaro Gamer. Grandísimo crack de este juego. Supongo que todos los conocéis, pero bueno. Y ahí lo tenemos. Primero conseguimos nuestros 3.750. Empezamos a recuperar. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like, suscríbete si no lo estás. Circulito este verde donde pone Badge Gamer. Le das, te suscribes. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y aquí tienes más vídeos del sindicato por si quieres ir avanzando. Por cierto, tengo pendientes de subir, pero este lo voy a subir hoy. Así que nada, lo dicho, dale un fuerte like, suscríbete, circulito este verde, Balch Gamer, y aquí más vídeos del sindicato. ¡Venga, nos vemos en un próximo vídeo! ¡Saludos!